హలో డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీసాట్ నెట్వర్క్స్ సో ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్ లో భాగంగా భాగస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి మూడో భాగాన్ని చూడబోతున్నాం ఆల్రెడీ గత వీడియోస్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఫస్ట్ పార్ట్ లో కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాం సెకండ్ పార్ట్ లో కొన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో మనం చూసాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం మరికొన్ని రకాల డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూడబోతున్నాం సో ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ముందుగా ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనే టాపిక్ కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ పార్ట్ ని సెకండ్ పార్ట్ ని చూడండి ఆ తర్వాత ఈ థర్డ్ పార్ట్ పైన ఫోకస్ చేస్తే మీకు మరింత ఎఫెక్టివ్ గా అర్థం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ టాపిక్ లో మనకు ఉండే ఒకే ఒక ఫార్ములా ఏంటండి లాభాల యొక్క నిష్పత్తి ఇంకోటి ఏమి రాస్తాం పెట్టుబడుల యొక్క నిష్పత్తి ఏంటో కాలాల యొక్క నిష్పత్తి అని చెప్పి రాస్తాం ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని రకరకాల క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో చూడబోతున్నాం దాంతో పాటుగా అభ్యర్థి గురించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రశ్నలో ఇచ్చినటువంటి భాగస్వాములు ఎవరెవరు ఈ భాగస్వాముల యొక్క పెట్టుబడులు ఎంతెంత అదేవిధంగా ఈ పెట్టుబడులు ఎంత కాలం పాటు వ్యాపారంలో కొనసాగాయి అనే అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని మనం దాదాపు ప్రతి ప్రశ్నని సులువుగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం సో ఇక దీంట్లో క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం హియర్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ కామా బీలు వరుసగా ఇరవై వేలు మరియు పదిహేను వేల రూపాయలతో వ్యాపారం ప్రారంభించినటువంటి ఆరు నెలల తరువాత సి ఇరవై వేల రూపాయల పెట్టుబడితో భాగస్వామిగా చేరాడు రెండు సంవత్సరాల తరువాత వారు పొందిన మొత్తం లాభం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల్లో బి యొక్క వాటా ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు సో దీంట్లో ఈ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు బి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అదేవిధంగా సి అనే వ్యక్తి మరి ఈ పెట్టుబడులలో కనీసంగా ఉన్నటువంటి సున్నాలు క్యాన్సిల్ చేస్తామో తెలుసు కదా మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అనేటువంటి ప్రతి దాంట్లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వెళ్తాం సో ఇక్కడ పదిహేను వేలలో మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి ఇరవైలో నాలుగు సున్నాలు ఇరవై వేలలో నాలుగు సున్నాలు ఉన్నాయి ఇందులో మూడు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇరవై వేలు మళ్ళీ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇందులో మినిమం గా కామన్ గా ఉన్న జీరోస్ ఏంటి అంటే త్రీ జీరోస్ కాబట్టి ఆ త్రీ జీరోస్ కట్ చేశాను లాభాలు ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు లాభాలు పంచుకుంటున్నారు మరి ముందుగా వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు ఏ కామా బీలు ఏ అనే వ్యక్తి మరియు బి అనే వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి బి అనేటువంటి వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి వారి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు సో కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ ఒక్క పెట్టుబడి ఏమో ఇరవై వేలు బి యొక్క పెట్టుబడి ఏమో పదిహేను వేలు సో కాబట్టి అంటే ఏమి రాస్తామండి ఏ యొక్క పెట్టుబడి జస్ట్ ఇరవై రూపాయలు తీసుకుంటాం ఓకే ఈ ఏ ఒక్క పెట్టుబడి ఇరవై రూపాయలు ఎంత కాలం పాటు ఉంది అంటే టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంది మరి ఈ టూ ఇయర్స్ ని మనం మామూలు మంత్స్ లోకి రాస్తే వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పాటు ఉంది ఇది ఎవరికి సంబంధించి ఏ కి సంబంధించి అదేవిధంగా బి కి సంబంధించి సో బి యొక్క పెట్టుబడి ఎన్ని వేలు ఉందండి పదిహేను వేలు ఉంది అంటే పదిహేను భాగాలు ఉంది సో ఈ పదిహేను భాగాల పెట్టుబడి ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉంది యాజ్ యూజువల్ గా టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పాటు ఉంది కానీ తర్వాత ఏమైంది వీరిద్దరు వ్యాపారం ప్రారంభించినటువంటి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చాడు ఎవరు సి అనేటువంటి వ్యక్తి ఎంత పెట్టుబడితోటి ఇరవై వేల రూపాయల పెట్టుబడితోటి ఎప్పుడు వచ్చాడు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఇతని యొక్క పెట్టుబడి ఎలా ఉంది అంటే ఎయిటీన్ పార్ట్స్ గా ఉంటుంది అంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ పాటు ఆ పెట్టుబడి వ్యాపారం కొనసాగింది అంతే కదా సో ఇది దీనికి సంబంధించి క్యాన్సలేషన్ అవుతే క్యాన్సలేషన్ అవుతే చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ లేదు కాబట్టి అవన్నీ సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఎయిట్ తో అవుతాయా ఎయిట్ తో అయ్యే అవకాశం లేదు ఆరు నాలుగులో ఇరవై నాలుగు ఆరు నాలుగులో ఇరవై నాలుగు ఆరు మూడు లో పద్దెనిమిది ఆ మిగిలిన అన్ని కూడా ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫోర్ తో కట్ చేస్తే నాలుగు ఒకట్లో నాలుగు నాలుగు ఒకట్లో నాలుగు నాలుగు ఐదు లో ఇరవై ఇక మిగిలిన మళ్ళీ కట్ చేస్తే ఒకసారి అబ్బర ఏం వస్తుందో ఆ మిగిలిన వాటిని కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఐదు నాలుగులో ఇరవై ఐదు మూడు లో పదిహేను ఐదు కి ఐదు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది చివరగా దీంట్లో ఓన్లీ నాలుగు భాగాలు మాత్రమే ఉంది ఇందులో మూడు భాగాలు మాత్రమే ఉంది ఇందులో తిరిగి మళ్ళీ మూడు భాగాలు మాత్రమే ఉంది కదా మొత్తం ఎన్ని భాగాలు పది భాగాలు సో ఈ పది భాగాల విలువ ఎన్ని వేలకు సమానం పది భాగాల విలువ వచ్చేసి మొత్తం లాభం ఎంత ఉందండి ఇరవై ఐదు వేలు ఉంది కాబట్టి పది భాగాల విలువ మొత్తం ఇరవై ఐదు వేలకు
ఏంటండి ఏ డెబ్బై వేలతో వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ఆరు నెలల తరువాత బి అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక లక్ష ఐదు వేల రూపాయల పెట్టుబడితో మరో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సి ఒక లక్ష నలభై వేల రూపాయల పెట్టుబడితో వ్యాపారంలో భాగస్వామిగా చేరారు అయినా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారు లాభాలను ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు జస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది వారు లాభాలు ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారో కనుగొనండి అంటున్నాడు వారు లాభాలని ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారో కనుగొనండి అని చెప్పి అంటున్నారు సో కాబట్టి ఇక్కడ నా దగ్గర ఇద్దాం ఏంటి ఏ యొక్క పెట్టుబడి ఎన్ని వేలు ఉంది డెబ్బై వేలు బి యొక్క పెట్టుబడి వన్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ సి యొక్క పెట్టుబడి వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఇందులో మనకి మినిమం గా ఉన్న జీరోస్ అన్ని అంటే ఐ థింక్ ఇందులో ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయా లేదు ఓన్లీ త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో మనం మినిమం గా ఎన్ని సినిమాలు కట్ చేయొచ్చు అండి ప్రతి దాంట్లో మినిమం గా మనం ఒక మూడు సినిమాలు కట్ చేయొచ్చు మరి వీళ్ళంతా వ్యాపార లాభాన్ని ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు వ్యాపారంలో పొందిన లాభాన్ని ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అసలు ముందుగా వ్యాపారం ప్రారంభించింది ఎవరు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాడు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక డెబ్బై రూపాయలతో వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాడు ఓకే మరి ఈ డెబ్బై రూపాయల పెట్టుబడి ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉన్నట్టు త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉంది త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉంది అంటే థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఉంది ఇది ఎవరికి సంబంధించి ఏకి సంబంధించి ఏ యొక్క పెట్టుబడి ఇంటూ ఆ పెట్టుబడి ఉంచబడిన కాలం ఏ యొక్క పెట్టుబడి ఇంటూ ఆ పెట్టుబడి ఉంచబడినటువంటి కాలం ఇది ఏకి సంబంధించి ఆ తర్వాత బి గురించి మాట్లాడదాం సో బి గురించి మాట్లాడితే బి యొక్క పెట్టుబడి ఎంత ఉందండి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకేనా బి యొక్క పెట్టుబడి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈ బి యొక్క పెట్టుబడి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉందంటే ఎప్పుడు వచ్చాడు బి అనేటువంటి వ్యక్తి ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చాడు సో కాబట్టి ఇతని పెట్టుబడి జస్ట్ థర్టీ మంత్స్ మాత్రమే ఉంది మరి బి వచ్చినటువంటి మరో సిక్స్ మంత్స్ కి సి వచ్చాడు సో మరో సిక్స్ మంత్స్ కంటే ఇండియట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఎంత నూట నలభై రూపాయల పెట్టుబడి టూ ఇయర్స్ పాటు మాత్రమే ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇది ఏ యొక్క పెట్టుబడి అవి ఉంచబడిన కాలం బి యొక్క పెట్టుబడి అవి ఉంచబడిన కాలం సి యొక్క పెట్టుబడి అది ఉంచబడినటువంటి కాలం ఆ నిష్పత్తులు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు లాభాలు మంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేయండి అన్ని ఎయిత్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయా ఎయిత్ తో క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం అయితే లేదు కానీ సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి సో సిక్స్ తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఎస్ ఏం చేయొచ్చు అండి ఆరు ఆరు లో ముప్పై ఆరు ఆరు ఐదు లో ముప్పై ఆరు నాలుగు లో ఇరవై నాలుగు సెవెంటీ ఉంది సిక్స్ ఉంది వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది సో వన్ ఫార్టీ ఉంది ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ సెవెంటీ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ సెవెంటీ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ అవన్నీ దేని మల్టిపుల్స్ అండి థర్టీ ఫైవ్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అవన్నీ కూడా థర్టీ ఫైవ్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ముప్పై ఐదు రెండు లో డెబ్బై ముప్పై ఐదు మూడు లో నూట ఐదు ముప్పై ఐదు నాలుగు లో నూట నలభై ఓకేనా థర్టీ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇంకా క్యాన్సిల్ అవుతాయండి సో ఏమీ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం లేదు సో అంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ఇది మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అవుతుంది కదా టూ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇది త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ సో ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సిక్స్టీన్ ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సిక్స్టీన్ సో ఆ నిష్పత్తుల వాళ్ళు ఏం చేయాలండి లాభాలు మంచుకోవాలి ఇన్ దట్ రేషియో యూజువల్లీ దేశ డిస్పోర్ట్ ద ప్రాఫిట్స్ దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసే అవకాశం ఉందంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అవి ఇంకా సింప్లిఫై చేసే అవకాశం అయితే ఏమీ లేదు సో ఇన్ దిస్ రేషియో ఓన్లీ దే మస్ట్ డిస్పోర్ట్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్స్ ఆల్ సో నా లెటర్ సిది వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఓకేనా జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి దాన్ని బట్టి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళవచ్చు సో చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఏమన్నాడు ఈ క్వశ్చన్ అరుణ్ కమల్ విజయ్ అరుణ్ కమల్ విజయ్ల యొక్క పెట్టుబడులు ఈ అరుణ్ కమల్ విజయ్ల యొక్క పెట్టుబడులు ఎలా ఉన్నాయట ఎనిమిది వేలు నాలుగు వేలు తిరిగి మళ్ళీ ఎనిమిది వేలట ఆరు నెలల తరువాత అరుణ్ వ్యాపారాన్ని వదిలి వెళ్ళాడు ఎనిమిది నెలల తరువాత వారు పొందిన మొత్తం లాభం వచ్చేసి నాలుగు వేల ఐదు రూపాయల్లో కమల్ యొక్క వాటా ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు వ్యాపారాన్ని వదిలి వెళ్ళాడు అనే అంశం పైన క్వశ్చన్ చేయలేదు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి వ్యాపారం వదిలి వెళ్ళాడు అనే అంశం పైన ఇట్లా గ్రాజువల్
అసలు వ్యాపారం ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత వారు పొందిన మొత్తం లాభం అన్నాడు ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత వారు పొందిన మొత్తం లాభం అంటే లాభాన్ని పంచుకున్నది ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత అరుణు యొక్క పెట్టుబడి ఎనిమిది రూపాయలు అరుణు యొక్క పెట్టుబడి ఎనిమిది రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఎయిట్ మంత్స్ పాటు ఉందా లేదు ఎందుకు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అరుణ్ వ్యాపారం వైలు వెళ్ళాడు వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశాడు అరుణ్ ఓకే అంటే ముగ్గురితో పాటు కలిసి స్టార్ట్ చేశాడు ఇతను స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఆ మిగతా ముగ్గురు కలిసి మొత్తం ముగ్గురు కలిసి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశారు ఈ ముగ్గురు కలిసి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అరుణ్ వెళ్ళాడు కాబట్టి అరుణ్ యొక్క పెట్టుబడి ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉన్నట్టు జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఆ పెట్టుబడి ఉన్నట్టు ఇది అరుణ్ కి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ కమల్ చూడండి కమల్ కి సంబంధించి కమల్ యొక్క పెట్టుబడి ఎన్ని భాగాలు అండి నాలుగు భాగాలు లేదా నాలుగు రూపాయలు మరి ఇతని గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే ఇతని పెట్టుబడి పూర్తి కాలం పాటు ఉన్నట్టు అతని యొక్క పెట్టుబడి పూర్తి కాలం పాటు ఉన్నట్టు ఇక విజయ్ గురించి మాట్లాడితే విజయ్ యొక్క పెట్టుబడి తిరిగి మళ్ళీ ఎనిమిది భాగాలు ఎనిమిది భాగాలు ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉన్నట్టు ఇది కూడా యాజ్ యూజువల్ గా ఎయిట్ మంత్స్ పాటు ఉన్నట్టు మరి దీంతో కొద్ది దాంట్లో ఎయిట్ రూపీస్ సిక్స్ మంత్స్ ఫోర్ రూపీస్ ఎయిట్ మంత్స్ అదేవిధంగా ఎయిట్ రూపీస్ తిరిగి మళ్ళీ ఎయిట్ మంత్స్ ఇందులో ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మిగతా దాంట్లో రెండు మూడులో రెండు రెండులో రెండు నాలుగులో దేర్ ఫోర్ లాభాలను ఏ నిష్పత్రం పంచుకుంటారు అండి సో త్రీ ఈస్ టు టూ ఈస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తిలో వారు లాభాలు పంచుకుంటారు అంటే మొత్తం లాభం ఎంత ఉంది మరి నాలుగు వేల ఐదు రూపాయలు ఉంది సో ఈ నాలుగు వేల ఐదు రూపాయల్లో ఎవరి వాట అడిగాడు కమల్ యొక్క వాట అడిగాడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మొత్తం నైన్ ఈ తొమ్మిది భాగాల విలువ ఎంత చూద్దాం తొమ్మిది భాగాల విలువ అనేటువంటిది తొమ్మిది భాగాల విలువ అనేటువంటిది నాలుగు వేల ఐదు రూపాయలకు సమానమైతే అడిగింది ఎవరి వాట కమల్ యొక్క వాట కమల్ యొక్క వాట ఎన్ని భాగాలు ఉందండి కమల్ అంటే రెండో పర్సన్ రెండో పర్సన్ యొక్క వాట ఎన్ని భాగాలు ఉంది సో రెండు భాగాలు ఉంది మూడు భాగాల విలువ మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ఐదు ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది భాగాల విలువ నాలుగు వేల ఐదు రూపాయలు అయితే కమల్ యొక్క వాట ఆ రెండు భాగాల విలువ ఎంత దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేద్దాం నైన్ తో సింప్లిఫై చేస్తే తొమ్మిది నాలుగులో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు అంటే నాలుగు మిగిలింది తొమ్మిది నాలుగులో ముప్పై ఆరు నాలుగు మిగిలింది తొమ్మిది ఐదులో నలభై ఐదు పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసామో అదే ఆపరేషన్ కింద అప్లై చేస్తున్నా ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ని టూ టైమ్స్ గుణిస్తే ఏమొస్తుంది ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ని టూ టైమ్స్ గుణిస్తే ఎయిట్ నైంటీ వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ఎయిట్ నైంటీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మొత్తం లాభంలో కమల్ యొక్క వాట ఎంత అండి జస్ట్ ఎయిట్ నైంటీ రూపీస్ ఇయర్ ఇది క్వశ్చన్ సో ఇటువంటి అంశాలు జస్ట్ మీకు ప్రతి అంశం గుర్తుంచుకోండి ప్రశ్నలో ఉన్నటువంటి భాగస్వాములు ఎవరెవరు వారి పెట్టుబడులు ఎంతెంత ఎంత కాలం పాటు వారి పెట్టుబడి వ్యాపారంలో కొనసాగింది ఈ అంశాలపైన మీకు ఐడియా ఉండాలి రైట్ సో ఇక మరొక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ అప్ జరిగింది ఏంటది ఏ కామా బి కామా సిలు ఒక వ్యాపారంలో భాగస్వాములట వారి పెట్టుబడులు వరుసగా నలభై వేలు ఎనభై వేలు మరియు ఒక లక్ష ఇరవై వేలు మొదటి సంవత్సరం తర్వాత బి నలభై వేల రూపాయల పెట్టుబడిని మరియు రెండు సంవత్సరాల తరువాత సి ఎనభై వేల రూపాయల పెట్టుబడిని వాపస్ తీసుకున్నారు అయినా మూడు సంవత్సరాల తరువాత వారి లాభాలను ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకోవాలి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఈ క్వశ్చన్ లో ఉన్నటువంటి భాగస్వాములు ఎవరెవరండి ఏ కామా బి కామా సీలు ఏ పెట్టుబడి ఏమో నలభై వేలు ఓకేనా ఏ పెట్టుబడి ఏమో నలభై వేలు అదేవిధంగా బి పెట్టుబడి ఏమో ఎనభై వేలు సి పెట్టుబడి ఏమో ఒక లక్ష ఇరవై వేలు కానీ ఏం గమనించాం మొదటి సంవత్సరం లాభాన్ని ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ కదా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారు లాభాలను ఏ నిష్పత్తుల పంచుకోవాలో కనుగొనండి అంటుండు కాబట్టి ఏ యొక్క పెట్టుబడి ఫార్టీ ఉంది ఎయిటీ ఉంది వన్ ట్వంటీ ఉంది ఓకే మొదటి సంవత్సరం తర్వాత బి ఏం చేసాడు నలభై వేల రూపాయల పెట్టుబడిని వాపస్ తీసుకోండు ఎవరు బి అనే పర్సన్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ మరియు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సి ఎనభై వేల రూపాయల పెట్టుబడిని వాపస్ తీసుకోండు ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సి ఎనభై వేల రూపాయల పెట్టుబడిని వాపస్ తీసుకున్నారు అయినా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారి లాభాలను ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారు ఓకేనా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారి లాభాలను ఏ నిష్పత్తిలో పంచుకుంటారో కనుక్కోండి అంటున్నాడు సో ఈ అంశాలను బేస్ చేసుకొని చేద్దాం ఆ ముందుగా ఏ యొక్క పెట్టుబడి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఐడెంటిఫై అయ్యండి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇందులో ఫోర్ జీర
ఏ ఒక్క పెట్టుబడి వచ్చి ఎన్ని రూపాయలు ఉంది నాలుగు రూపాయలు ఉంది జస్ట్ ఏ పెట్టుబడి ఫోర్ రూపీస్ ఉంది మరి ఫోర్ రూపీస్ పూర్తి కాలం పాటు ఉందా ఇప్పుడు మధ్యలో వెళ్ళిన వారు ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత బి కొంత వాపర్ తీసుకుండు టూ ఇయర్స్ తర్వాత సి వాపర్ తీసుకోండి మరి ఏ గురించి చేయగలే కదా కాబట్టి ఏ ఒక్క పెట్టుబడి నాలుగు రూపాయలు ఎంత కాలం పాటు ఉన్నట్టు మూడు త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉన్నట్టు ఇది ఏకి సంబంధించి తర్వాత బి గురించి మాట్లాడదాం సో బి యొక్క పెట్టుబడి ఎంత అండి ఎనభై వేలు ఎనభై వేలు అంటే ఎన్ని రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత బి ఫార్టీ తౌజండ్ వాపస్ తీసుకోండి అంటే ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఎనభై వేలు ఉండే నలభై వేలు వాపస్ తీసుకోండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంత ముందు ఎనిమిది రూపాయలు ఉండే నాలుగు రూపాయలు వాపస్ తీసుకున్నట్లు వాపించండి సగం వాపస్ తీసుకుంది కదా కాబట్టి మరి ఎనిమిది రూపాయల పెట్టుబడి ఎంత కాలం పాటు ఉంది జస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటే ఉంది ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఏమైందండి బి నలభై వేలు వాపస్ తీసుకోండి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎనభై వేలు నలభై వేలు ఇంకెన్ని ఉంటాయి అండి ఎనభై వేలలో నలభై వేలు పోతే ఇంకో నలభై వేలే ఉంటాయి ఇది ఎవరికి సంబంధించి బి అనేటువంటి వ్యక్తికి సంబంధించి మరి ఈ నాలుగు భాగాల పెట్టుబడి ఇంకెంత కాలం పాటు ఉన్నట్టు టూ ఇయర్స్ పాటు ఉన్నట్టు కదా ఇదే మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి నలభై వేలు యాక్చువల్ గా స్టార్టింగ్ లో ఎనభై వేలు మరి ఒక నలభై వేలు వాపస్ తీసుకుని ఇంకెన్ని ఉంటాయి ఇంకో నలభై వేలు ఉంటాయి అందులో ఫోర్ జీరోస్ కట్ చేశాను అంటే నలభై ఎనభై లో సగం అన్నట్టు ఆ రకంగా ఇలా ఎనిమిది లో సగం ఇదంతా బికి సంబంధించి మరి సి గురించి చూడండి ఇనీషియల్ గా సి యొక్క పెట్టుబడి ఎంత ఇనీషియల్ గా సి యొక్క పెట్టుబడి నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే పన్నెండు రూపాయలు సారీ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన పన్నెండు రూపాయలు ఈ పన్నెండు రూపాయలు ఎంత కాలం పాటు ఉన్నాయి ఒక టూ ఇయర్స్ పాటు మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకేనా ఆ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమైంది టూ ఇయర్స్ తర్వాత సి ఎనభై వేలు వాపస్ తీసుకోండి ఒక లక్ష ఇరవై లో ఎనభై వేలు వాపస్ పోతే ఇంకెంత ఉంటాయి ఒక లక్ష ఇరవై లో ఎనభై వేలు వాపస్ పోతే ఇంకో నలభై వేలే ఉంటాయి అంటే మీనింగ్ జస్ట్ నాలుగు రూపాయలే ఉంటాయి ఈ నాలుగు రూపాయలు ఇంకెంత కాలం పాటు ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ ఇయర్ పాటే ఉంది ఇదంతా ఎవరికి సంబంధించి ఏకి సంబంధించి ఇదంతా బికి సంబంధించి ఇదంతా ఎవరికి సంబంధించి సికి సంబంధించి ఓకే ఇప్పుడు సింపుల్ గా అవన్నీ గుణించండి క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ చేద్దాం చివరిలో క్యాన్సిల్ చేసేసి నో ఇష్యూ నాలుగు ఇంటూ మూడు అంటే పన్నెండు ఎనిమిది ఒకట్లో ఎనిమిది నాలుగు రెండులో ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది ప్లస్ ఈ ఎనిమిది మొత్తం ఎంత అండి పదహారు రెండు పన్నెండు ఇంటూ రెండు ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఒక నాలుగు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఒక నాలుగు అంటే ఏమొచ్చిందండి ఇరవై ఎనిమిది కాబట్టి పన్నెండు భాగాలు పదహారు భాగాలు ఇరవై ఎనిమిది భాగాలు పన్నెండు పదహారు ఇరవై ఎనిమిది భాగాలు ఓకే మరి వీటిని అన్ని కట్ చేయొచ్చు కదా సెకండ్ టేబుల్ లో కట్ చేద్దాం ఫోర్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుందా ఫోర్ లో అవుతుంది కదా నాలుగు మూడులో పన్నెండు నాలుగు నాలుగు లో పదహారు నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది లాభాలు ఏ నిష్పత్తులు పంచుకుంటారు వారు త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ సెవెన్ నిష్పత్తుల వారు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత లాభాలు ఏ నిష్పత్తులు పంచుకోవాలి అంటుండు దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ దే షుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ వాట్ రేషియో త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇస్ టూ సెవెన్ రేషియో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టో చూడండి చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ముందుగా ముగ్గురు కలిసి మాత్రం వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఏమో బి ఫార్టీ తౌజండ్ వాపస్ తీసుకోండి ఇంకొక టూ ఇయర్స్ తర్వాత సి ఏం చేసిండు ఒక ఎయిటీ తౌజండ్ వాపస్ తీసుకోండి కాబట్టి వాపస్ తీసుకునేంత వరకు ఎంత సొమ్ ఉంది ఆ సొమ్ ఎంత కాలం పాటు ఉంది మరి వాపస్ తీసుకోక ఇంకెంత మిగిలింది ఆ మిగిలిన సొమ్ ఇంత ఇంకెంత కాలం పాటు ఉంది మనకు అల్టిమేట్ కావాల్సింది వాడి పెట్టుబడి ఎంత ఎంత కాలం పాటు ఉంది ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ అండ్ హౌ లాంగ్ ద క్యాపిటల్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద బిజినెస్ అసలు ఆ పెట్టుబడి ఎంత ఉందో ఎంత కాలం పాటు ఉంది జస్ట్ ఈ అంశాలు మైండ్ లో ఉంటే కనుక మనం హ్యాపీగా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇది దీనికి సంబంధించి లెట్ సి ది వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సో మీ క్వశ్చన్ డిస్కౌంట్ జాగ్రత్తగా పెరిగింది ఏంటా క్వశ్చన్ ఒక వ్యాపారం అనమాట ఏ కామా బి కామా సీలు భాగస్వాములట ఏ మొదట ఇరవై ఐదు లక్షలతో వ్యాపారంలో చేరి సంవత్సరం తర్వాత పది లక్షల రూపాయలు అదనంగా ఉంచాడు బి మొదట ముప్పై ఐదు లక్షలతో చేరి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పది లక్షలను వాపస్ తీసుకున్నాడు సి ముప్పై లక్షల రూపాయలతో ఆ వ్యాపారంలో ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఆ వ్యాపారంలో పెట్టుబడిగా ఉంచాడు అయినా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వారు లాభాలను ఏ నిష్పత్తులు పంచుకోవాలి అంటుండు ఇట్లా క్వశ్చన్ లెందీగా ఉన్నప్పుడు మీరు కాంప్రిహెన్షన్ అంత చదవటీస్ గా వాటిని చదవాల్సిన అవసరం లేదండి ఓకేనా ఇది మన తెలుగు స్టోరీ కాదు కదా సో సింపుల్ గా కాంప్రిహెన్షన్ గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మన
ఇనీషియల్ గా ఏ ఒక్క పెరుగు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఉంది సో కాబట్టి సింపుల్ గా ఏం రాయచ్చు అండి ఏ ఒక్క పెట్టుబడి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఈ ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎంత కాలం పాటు ఉంది జస్ట్ వన్ ఇయర్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఆ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఏమైందండి ఇరవై ఐదు లక్షలతో వ్యాపారం చేరిన సంవత్సరం తర్వాత ఏం చేసాడు టెన్ లాక్స్ రూపీస్ అదనంగా ఉంచాడు ఎవరు ఏ అనే పర్సన్ ఇంతకు ముందు ఏ పెట్టుబడి ఎంత ఇరవై ఐదు లక్షలే ఇప్పుడు ఏం చేసాడు ఇంకో పది లక్షలు ఎక్కువ ఉంచాడు కాబట్టి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇదొక టెన్ ల్యాక్స్ మొత్తం ఎంత అయింది థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మరి ఈ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంకెంత కాలం పాటు ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ పాటు ఉంది ఎందుకంటే లాభాలు ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు మొత్తం మీద ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇదంతా ఎవరికి సంబంధించి ఏకి సంబంధించి ఇదంతా క్లబ్ చేయాలండి ఇదంతా క్లబ్ చేయాలి ఇది మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ కాదు అన్న ఈక్వేషన్స్ మనం రాయడానికి యాప్టిట్యూడ్ కాబట్టి మీరు కొంత ఆ థింకింగ్ పవర్ పెంచాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఏకి సంబంధించి ఇక బి గురించి మాట్లాడదాం బి మొదట ఎన్లాక్స్ తోటి ముప్పై ఐదు లక్షల తోటి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాడు బి మొదట ముప్పై ఐదు లక్షలతో చేరి టూ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ లాక్స్ వాపా తీసుకోండు ఏనేమో కొంత సొమ్ము అదనంగా పెడితే కానీ బి మాత్రం ఏం చేసాడు వాపా తీసుకోండు ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత మరి బి యొక్క పెట్టుబడి ముప్పై ఐదు లక్షలు మాత్రం ఎలా ఉంది బి యొక్క పెట్టుబడి ముప్పై ఐదు లక్షలు టూ ఇయర్స్ పాటు కొనసాగింది ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఏమైంది ఒక టెన్ లాక్స్ వాపా తీసుకోండు ముప్పై ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షలు పోయినాయి ఇంకెన్ని లక్షలు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉంటాయి ఇది ఎంత కాలం పాటు ఉంది జస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఆ తర్వాత మరి సి జోన్ ఏమన్నాడు సి యొక్క పెట్టుబడి ఎంత ముప్పై లక్షలు ముప్పై లక్షల రూపాయలతో వ్యాపారంలో పెట్టుబడిగా ఉంచాడు మరి సి గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు కదా క్వశ్చన్ లో సి గురించి ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే సి యొక్క పెట్టుబడి పూర్తి కాలం పాటు అని అర్థం పూర్తి కాలం అంటే ముప్పై లక్షలు ఎన్ని ఇయర్స్ పాటు ఉంది త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉంది అంతే ఇదంతా ఏకి సంబంధించి ఇదంతా బికి సంబంధించి ఇదంతా సికి సంబంధించి ఓకే జస్ట్ అది మల్టిప్లై చేసి అవన్నీ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత యాడ్ చేయండి యాడ్ చేసి క్లబ్ చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టూ జా సెవెంటీ ఇది ఒక సెవెంటీ అదొక ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం ఎంత అండి సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి నైన్టీ ఫైవ్ ఇది సెవెంటీ కదా థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే సెవెంటీ నా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇది ఒక సెవెంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత నైన్టీ ఫైవ్ ఆ తర్వాత థర్టీ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత నైన్టీ సో నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ ఫైవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ నైన్టీ ఆ నిష్పత్తులోనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఇన్ దట్ రేషియో దే షుడ్ డిస్ట్ ద ప్రాఫిట్స్ సో కాబట్టి ఆ నిష్పత్తుల వాళ్ళ లాభాలను పంచాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఆన్సర్ కాదు దీనికి కూడా సింప్లిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ తో కట్ చేయాలి కదా సో ఫైవ్ తో కట్ చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్ చూడండి ఇక ఐదు ఒకట్లో ఐదు ఐదు తొమ్మిదిలో నలభై ఐదు యాజ్ యూజువల్ గా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ పంతొమ్మిది వస్తుంది ఐదు ఒకట్లో ఐదు ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఇక ఐదు ఒకట్లో ఐదు ఐదు వందల నలభై సో ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళ లాభాలను ఏ నిష్పత్తులు పంచుకుంటారు దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇన్ వాటర్ రేషియో నైన్టీన్ ఈస్ట్ నైన్టీన్ ఈస్ట్ ఎయిటీన్ రేషియో పంతొమ్మిది ఈస్ట్ పంతొమ్మిది ఈస్ట్ పద్దెనిమిది రేషియోలో వాళ్ళ లాభాలను సింపుల్ గా పంచుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ అనేమో పెట్టుబడిని వాపస్ తీసుకునని ఇచ్చారు కదా కానీ ఈ క్వశ్చన్ రెండు కండిషన్స్ ఇంత ముందు క్వశ్చన్ అడిగిన సరే ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు పెట్టుబడి వాపస్ తీసుకున్నాడు ఎస్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఏం చేశారు రెండు సందర్భాలు ఒక వ్యక్తి ఏమో పెట్టుబడి అదనంగా పెడితే మరొక వ్యక్తి ఏమో పెట్టుబడి వాపస్ తీసుకున్నాడు సో ఇట్లా అన్ని కండిషన్స్ గ్రాడ్యువల్ గా నీట్ గా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాం సో లెట్ సీద వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇక నేబుల్ టు సీద వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ క్వశ్చన్ జాబ్ చదవండి క్వశ్చన్ చదివి దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ అనేటువంటి ఎలా ఉందో మీరు ఒకసారి వీలైతే రఫ్ పేపర్ లో చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఏంటి క్వశ్చన్ ఏ కామా బీలు వరుసగా పదహారు వేలు పన్నెండు వేల పన్నెండు వేల రూపాయలతో వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశారు త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఏ ఏం చేశాడు ఐదు వేల రూపాయలని వాపస్ తీసుకుంటే బి అదే సమయంలో ఐదు వేల రూపాయలని అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టాడు మరో త్రీ మంత్స్ తర్వాత సి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ తో వ్యాపారంలో భాగస్వామిగా చేరాడు సంవత్సరాంతానికి వారు పొందిన మొత్తం లాభం ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల్లో బి మరియు సీల యొక్క వాటాల మధ్య భేదం ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు ఇందులో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరేనండి ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి అదేవిధంగా సి అనే వ్యక్తి ఇనీషియల్ గా ఏ పెట్టుబడి ఏమో పదహారు వేలు
అంటే లాభాన్ని ఎప్పుడు పంచుకుంటున్నారు సంవత్సరాంతానికి పంచుకుంటున్నారు ఇనీషియల్ గా వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసిన ఎవరు ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తి ఏ పెట్టుబడి ఎంత పదహారు రూపాయలు కదా అట్లా భావించండి ఏ ఒక్క పెట్టుబడి పదహారు రూపాయలు ఈ పదహారు రూపాయల పెట్టుబడి ఎంత కాలం పాటు ఉంది జస్ట్ త్రీ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఎందుకు అలా త్రీ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఏ ఏం చేశాడు ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ వాపర్ తీసుకోండి అంటే ఈ పదహారు వేల రూపాయలు ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉన్నట్టు జస్ట్ త్రీ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉన్నట్టు అది ఏకి సంబంధించి మరి తర్వాత ఈ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఏమైంది పదహారు వేలలో పదకొండు పది ఐదు వేల రూపాయలు వాపస్ పోతే ఇంకెన్ని వేలు ఉన్నాయి పదకొండు వేలు ఉన్నాయి ఈ పదకొండు వేలు ఇంకొక నైన్ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఆ వ్యాపారంలో కొనసాగుతున్నాయి ఓకే ఇదంతా ఎవరికి సంబంధించి ఏకి సంబంధించి ఇక బి గురించి మాట్లాడదాం బి యొక్క పెట్టుబడి పన్నెండు వేలు ఈ పన్నెండు వేల రూపాయల పెట్టుబడి ఎన్ని మంత్స్ పాటు ఉంది అంటే పన్నెండు వేలు త్రీ మంత్స్ పాటు ఉంది ఎందుకు త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఏమైంది ఏ ఎప్పుడైతే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వాపర్ తీసుకుండో అదే టైంలో బి ఏం చేసిండు ఇంకో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచండు అంటే ఈ పన్నెండు భాగా పన్నెండు రూపాయలు ఏమో మూడు నెలల పాటు ఉంది పన్నెండు వేలకి ఇంకొక ఐదు వేలు ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసిండు అంటే మొత్తం ఎన్ని వేలు అయినాయి పదిహేడు వేలు అయినాయి ఈ పదిహేడు వేలు ఇంకో నైన్ మంత్స్ పాటు ఉంది ఓకేనా ఇదంతా ఎవరికి సంబంధించి బికి సంబంధించి తర్వాత సి గురించి మాట్లాడదాం సి యొక్క పెట్టుబడి ఎన్ని వేలు ఇరవై ఒక్క వేలు ఈ సి గురించి ఇవ్వలే కదా ఇవ్వలేదు కాబట్టి సి యొక్క పెట్టుబడి ఏమని చెప్పాడు మరో త్రీ మంత్స్ తర్వాత సి వచ్చాడు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు వాపస్ తీసుకున్నది ఏమో ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి వాపస్ తీసుకొని బి ఎక్స్ట్రా పెట్టుబడి పెట్టింది ఏమో త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇది జరిగినటువంటి మరొక త్రీ మంత్స్ తర్వాత అంటే మొత్తం సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు సి వచ్చాడు కాబట్టి సి యొక్క పెట్టుబడి జస్ట్ మనకి ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ పాటు మాత్రమే ఉంటుంది ఇది పదహారు మూల ఎంత అండి నలభై ఎనిమిది పదకొండు ఇంటూ తొమ్మిది అంటే తొంభై తొమ్మిది సో తొంభై తొమ్మిది అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వస్తుంది వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇదంతా ఏకి సంబంధించి మరి బి గురించి మాట్లాడితే పన్నెండు మూల ఎంత ముప్పై ఆరు పదిహేడు ఇంటూ తొమ్మిది అంటే ఆ వాల్యూ వచ్చేసి నూట యాభై మూడు కదా నూట యాభై మూడు సో వన్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఓకే ఈ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది వన్ ఎయిటీ నైన్ కదా వన్ ఎయిటీ నైన్ ఇది ఎవరికి సంబంధించింది బి కి సంబంధించి సి గురించి మాట్లాడితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇదంతా సి కి సంబంధించింది మరి ఇప్పుడు ఏ ఒక్క బాట బి ఒక్క బాట సి ఒక్క బాట అవన్నీ దీంతో క్యాన్సిల్ అవుతాయండి సెవెంత్ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఏడు రెండు లో పద్నాలుగు ఏడు ఒకట్లో ఏడు ఏడు రెండు లో పద్నాలుగు ఏడు ఏళ్ళలో నలభై తొమ్మిది ఏడు ఒకట్లో ఏడు ఏడు ఎనిమిదిలో యాభై ఆరు కదా ఇదంతా ఏడు ఒకట్లో ఏడు అంటే ఫైవ్ మిగిలింది సెవెన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇంకెలా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఓ త్రీ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ సెవెన్ జా త్రీ నైన్ జా త్రీ సిక్స్ జా ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళ లాభాలను ఏం ఇష్పతులు పంచుకోవాలి సెవెన్ ఈస్ టు నైన్ ఈస్ టు సిక్స్ ఇష్పతులు పంచుకోవాలి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఇది ఒక పదిహేను ప్లస్ ఏడు అంటే ఇరవై రెండు భాగాలు ఇరవై రెండు భాగాల విలువ ఎంతకు సమానం ఉన్నట్టు ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకు సమానం ఉన్నట్టు ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందలకు సమానం ఉన్నట్టు అడిగింది ఏంటి మరి బి మరియు సి లో వాటాల మధ్య భేదం ఈ రెండింటి వాటాల మధ్య భేదం ఎన్ని భాగాలు ఉంది బి మరియు సిది మూడు భాగాలు ఉంది మూడు భాగాల విలువ ఎంత సో సింపుల్ గా ఇరవై రెండు ఒకట్లో ఇరవై రెండు నాలుగు మిగిలింది ఇరవై రెండు రెండులో నలభై నాలుగు పక్కన ఒక టూ జీరోస్ పైన ఏదైతే ఆపరేషన్ అప్లై చేసినామో అదే ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తాం పన్నెండు వందల మూడు సార్లు గుణిస్తే వస్తుందండి మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఓకే ఇది దీనికి సంబంధించి సో ఇట్లా ఇంతమంది క్వశ్చన్ లో ఏమో జస్ట్ ఓన్లీ వాపస్ తీసుకున్నాడు కానీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఒక వ్యక్తి వాపస్ తీసుకుంటే మరొక వ్యక్తి ఏం చేశాడు అదనంగా కొంత సొమ్ముని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు సో కాబట్టి అదనంగా ఆ సొమ్ము పెట్టినా లేదా కొంత సొమ్ముని వాపస్ తీసుకున్నా ఏదైనప్పటికీ ఆ వ్యాపారంలో ఉన్నటువంటి భాగస్వాములు ఎవరెవరు వారి పెట్టుబడులు ఎంతెంత ఎంత కాలం పాటు కొనసాగాయి అనే ఈ అంశాలను బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్ గా ముందుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్ షుడ్ సో ఇది దీనికి సంబంధించి మరికొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ తోటి మరొక ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం